নমস্কার আমি দেবদাস মাখাল সুন্দরবন বাই ব্লগ টুপি ঢাকি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন বা কমেন্ট করে জানতে চেয়েছিলেন যে চিংড়ি চাষের জন্য কত পরিমাণ টিডিএসের প্রয়োজন হয় তো আজকে এই টিডিএসের বিষয়ে বলবো যে বাই ফ্লাকে গন্ধা চিংড়ি চাষের জন্য কত পরিমাণ টিডিএস প্রয়োজন অল্প কয়েক মিনিটের ভিডিও সম্পূর্ণটা দেখবেন তো গন্ধা চিংড়ি চাষে টিডিএস কতটা লাগবে সে পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই বিষয়ে তো আজকে যেটা বলার বিষয় তো আমি দেখেছি যে বা আপনারা সবাই জানেন যে গলদা চিংড়ি বা বাগদা চিংড়ি নদীতে পাওয়া যায় পিন বা বড় সাইজেও পাওয়া যায় তো আমরা এই গলদা চিংড়ি যে চাষ করছি এই চিংড়ির বাচ্চাগুলো বা পিনগুলো সাধারণত নদী থেকে সংগ্রহ করা হয় নদীতে যারা জাল দিয়ে পিনগুলো ধরে তাদের থেকেই সংগ্রহ করা হয় তো এখানে এখানে একটা বিষয় চিন্তা করে দেখুন নদীতে যখন ওই পিনটা বেঁচে রয়েছে নদীর জলের টিডিএস প্রায় সাত থেকে দশ হাজার মতো রয়েছে সেখানে বেঁচে আছে আবার ওই চিংড়ি আমাদের খালে বিলে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে টিডিএস পরিমাণ অনেক কম দু হাজার বা তিন হাজারের মধ্যে বা কোনো কোনো জায়গায় পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে টিডিএস থাকে তো এক্ষেত্রে টিডিএসের মানে যে অ্যাকুরেট টিডিএস এতটা প্রয়োজন সেরকম কোনো নির্দিষ্ট কিছু নেই আমিও ওই রকম মনে করি যে আমাদের ফিস টাইমকে টিডিএস কম বেশি হলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই তো টিডিএস এখানে কোনো বিশেষ ফাংশান নেই যে টি কম টিডিএসে চিংড়ি বাঁচবে না বা ভালো হবে না তা নয় চিংড়ি সুস্থ বা বৃদ্ধি ভালো হবে স্বাভাবিক টিডিএস এক হাজার থেকে দু হাজারের মধ্যে এর মধ্যেই আপনারা রাখলেই হবে তবে কি আমি দেখেছি নদী থেকে যখন পিনগুলো নিয়ে সরাসরি ফিস ট্যাঙ্কে বাইফ্লক ফিস ট্যাঙ্কে ছাড়ছি তখন হচ্ছিল না যখন বড় সাইজ গলদা চিংড়ি ছাড়লাম তখন বেশ সুন্দর হলো মানে ছোট ছোট যে নদী থেকে পিন সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলো যখন বাইফ্লক ফিস ট্যাঙ্কে ছাড়লাম তখন সেই পরিবেশটা বাইফ্লক ফিস ট্যাঙ্কের যে জলের প্যারামিটার বা জলের পরিবেশটাকে মানিয়ে নিতে পারেনি যার জন্য পিনগুলো মারা গেছিলো কিন্তু বড় সাইজ যখন হয়ে গেছিলো বা এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি সেই বড় সাইজ চিংড়িগুলো অতি সহজে মানিয়ে নিতে পেরেছে বা যে কোনো পরিবেশে এরা থাকতে পারবে সেই জন্য সেই পিনগুলো আর মরেনি বা ধীরে ধীরে অনেকটা বড় হয়েছে আপনারা এর আগে ভিডিওগুলো দেখেছেন তো বর্তমানে টিডিএস নিয়ে কোনো চিন্তার বিষয় নেই চিংড়ি চাষ করবেন আপনারা যে কোনো টিডিএস হলেই হবে তবে খেয়াল রাখবেন যে কোথা থেকে পিনগুলো সংগ্রহ করছেন বা কোথা থেকে চিংড়িগুলো সংগ্রহ করছেন সেখানে কেমন টিডিএসে বা কেমন পরিবেশে ছিল সেই পরিবেশের মতো যদি আপনি একটু নিজের ফিস ট্যাঙ্কে পরিবেশটা ঠিক করতে পারেন তো সেখানে আমার মনে হয় চিংড়ির জন্য খুব চিংড়ির বৃদ্ধিতে খুব সুবিধা হয় মিস্ত্রিরা তাদের নিজস্ব সমস্যার জন্য আজকে আসেনি আজকে কাজ বন্ধ আছে তো বন্ধুরা দেখছেন এই যে ছয় বাই চার করে ট্যাঙ্কগুলো ফিটিং করা হচ্ছে এগুলি আট আটখানা এপারে চারটে আর এপারে চারটে মাঝখানে একটা ওয়াল তিনটে ওয়াল খুব কম খরচের মধ্যে এই ফিস ট্যাঙ্কগুলো তৈরি হচ্ছে তিন ইঞ্চি গাদ নেই তো নিচে এটা ছাদের ওপর এই যে দেখছেন বাড়ির ছাদের ওপর তো যাতে ছাদরা নষ্ট না হয় এখানে একটা মোটা ধরনের সাদা প্লাস্টিক দেওয়া রয়েছে এই প্লাস্টিকের ওপর ঢালাই মারা হবে আর এই যে ছিদ্র দেখছেন এই যে ছিদ্রতে আউটলেট পাইপ সেটিং করা হবে ওরা এর আগে মাছ চাষ সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়েছেন বা ভিডিও পেয়েছেন তাই মাছ চাষে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে কিন্তু চিংড়ি চাষ করতে গেলে অসুবিধা হয় বাইপ পদ্ধতিতে কীভাবে চিংড়ি চাষ করবেন সেগুলো একটু অসুবিধা হয় তো আমি প্রথমে দিকে চেষ্টা করেছিলাম পিনগুলো নিয়ে বায়োফ্লা পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে তো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় বা হয়নি তারপরে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বা দু ইঞ্চি সাইজের যে চিংড়িগুলো বায়োফ্লাকে ছাড়ছি সেগুলো বায়োফ্লাকে হচ্ছে তো এই এই ধারণা নিয়েই আমি এই নার্সিং ট্যাঙ্কগুলো তৈরি করছি যে আগামী দিনে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি সাইজ করার জন্য পিন থেকে তা আগামী দিনে এগুলো করতে পারলে ভালো হবে আপনারা দেখতে থাকুন বর্তমানে চিংড়ির মিন পাওয়া যাচ্ছে না বা পিন পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্যে এখন এই কাজগুলো কমপ্লিট করে নেওয়া হচ্ছে তো এক মাস পরে চিংড়ির পিনগুলো সহজে পাওয়া যাবে নদী থেকে আমি পিনগুলো সংগ্রহ করব যারা নদীতে মাছ ধরে তাদের থেকে তো সেইগুলো এনে এখানে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি সাইজ করে দেব তারপরে এই পিন পিন থেকে বাচ্চা তৈরি হলো বাচ্চা সেই বাচ্চাটা নিয়ে আপনারা বায়োফ্লাকে চাষ করতে পারবেন তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন যেভাবে সঙ্গে রয়েছেন তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা এর আগে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই 
আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক দেবেন আর আপনাদের একটি লাইক আমার পরে ভিডিও বানাতে খুব উৎসাহিত করে বন্ধুরা আবার দেখা হবে পরে নতুন কোনো বিষয় নতুন ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার